Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tipe VAR dan juga dynamic. Ini saya jelaskan karena masih ada beberapa orang yang masih bingung ya bagaimana menggunakan VAR dan dynamic ini. Oleh karena itu, akan saya bahas di video ini. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Di sini saya ingin menunjukkan pada kalian untuk tipe dynamic dulu. Jadi kalian bisa buat seperti ini. Nah, tipe dynamic ini maksudnya apa? Jadi kalau kita punya satu buah variabel atau reference ya, yang diberikan tipe dynamic, itu artinya variabel ini atau reference ini dapat kita pasang pada objek tipe apapun. Contohnya ya, jadi si my dynamic ini, kalau misalnya saya isi string misalnya, ini bisa ya, ini saya print, misalnya my dynamic, kita coba ya, keluarnya hello ya. Nah, nanti di sini misalnya, di bawahnya hello ini, my dynamic saya isi dengan 12, begini. Nah, ini juga bisa-bisa aja nih, ya tuh seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ini di print, keluarnya ya 12, karena sekarang my dynamic-nya ini sedang menunjuk objek 12. Jadi seperti itu. Kalau misalnya saya punyanya tipe data langsung, misalnya string. Ini kan nggak bisa kayak gitu ya. Misalnya di sini my string saya isi hello. Nah, di sini my string saya isi 12. Ini nggak bisa ya. Error tuh. Value tipe integer nggak bisa di-assign ke variabel yang tipenya string. Jadi dynamic itu fungsinya seperti ini supaya bisa diisi dengan apapun. Tapi karena my dynamic ini bisa diisi apapun, jadinya dia nggak bisa mendeteksi ada metode apa aja yang ada di dalam objek tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya saya buat plus person. Seperti ini. Terus di sini my dynamic-nya saya isi dengan person. Nah, di sini, kalau saya titik, nah, nggak keluar kan name-nya. Karena my dynamic ini tipenya tetap dynamic. Tuh, kalau dilihat ya, tetap dynamic. Jadi, dia nggak tahu my dynamic ini punya field apa aja dan punya metode apa aja. Dia nggak tahu. Jadi, yang ditampilkan di sini, ini hanya metode-metode dan properti yang globalnya aja. Nah, kalau kalian pengen supaya dia tahu ada apa aja, ini saatnya kalian menggunakan S. S person, jadi kalian yang kasih tahu nih bahwa si my dynamic ini ingin saya perlakukan sebagai object person. Nah ini jadi ada name-nya ya. Kita save, keluar no name. Tapi kalau misalnya saya nggak mau ada s personnya gimana? Ini juga tetap masih bisa. Ya kalau untuk si dynamic ini, tuh nggak error ya di sini ya. Kalau saya jalanin Tuh, tetap keluar. Hanya saja, kita jadi harus hafal nih. Di dalam person itu ada apa aja. Ya, karena kalau kalian titik langsung, ini nggak keluar ya. Jadi, kalian harus ingat, ada field apa aja, terus kalian langsung ketik begini. Tapi, kalian juga harus hati-hati ya. Karena my dynamic ini isinya bisa apapun. Jadi, kalau kalian misalnya kelupaan nih. Ini isinya bukan person. Tapi, kalian titik name. Ini tetap jalan-jalan aja nih. Nggak ada error. Nah, tapi kalau misalnya kita jalankan di sini, programnya ya kita jalanin, tuh jadi error ya. Karena si my dynamic ini isinya itu adalah objek 12, dan objek 12 ini adalah objek dari integer. Dan dia nggak punya yang namanya name, ya jadinya nggak bisa seperti ini. Jadi saya simpulkan langsung ya, jadi dynamic itu apa? Dynamic itu adalah sebuah tipe yang memungkinkan variabel kita ini menunjuk pada objek tipe apapun. Bisa string, bisa integer, bisa double, bisa class person, dan yang lainnya. Lalu, ketika kita mengakses field atau metode dari objek tersebut, itu nggak akan diperiksa bahwa si field atau metode itu ada atau nggak. Contohnya seperti ini. Ketika my dynamic titik name, dia nggak akan cek apakah si name ini ada di dalam objek yang sekarang sedang ditunjuk oleh my dynamic atau nggak. Jadi ketika dijalankan, kalau misalnya ini nggak ada name ya, ya langsung error seperti ini. Ya. Jadi yang paling aman itu kita harus cek dulu nih di sini. If kalau 
my dynamic itu adalah object person, maka saya print my dynamic titik name. Kita save. Di sini kita coba. Nah, nggak dijalanin kan? Karena apa? Karena dia bukan person. Jadinya dia nggak ngejalanin apa-apa. Tapi kalau dia person, saya save. Kita coba. Keluar ya, no name. Jadi kalau mau aman, ya ini. Kalian cek dulu apakah dia person atau enggak. Nah, kalau kalian sudah cek bahwa si my dynamic ini adalah person, maka yang masuk ke sini kan udah pasti my dynamic-nya itu person ya. Jadi di sini kalau kalian titik, itu udah langsung kelihatan tuh bahwa ini ada name-nya. Ya, jadi nggak perlu lagi di s. Tapi kalau kalian misalnya belum di is, itu kalian pakaikan s seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya. Oke, sekarang var ya. Ini saya komen dulu. Sekarang saya buat satu buah var. Nah, fungsi dari var ini apa? Fungsi dari tipe var ini itu adalah untuk memungkinkan variabel kita ini untuk menunjuk objek apapun, ya. Jadi objek tipe apapun, tapi hanya sekali di awal aja. Jadi cuma di awal aja kita bebas masukin objeknya tipe apapun. Tapi setelah itu Objek yang bisa dimasukkan ke dalam si my var ini itu harus setipe dengan objek yang pertama kali kita masukkan. Contohnya ya, misalnya ini saya isi 12 nih. 12 itu integer kan? Nah, berarti sekarang mulai dari sini ke bawah my var itu tipenya integer. Jadi nggak bisa diisi yang lain. Contoh ya, ini my var mau saya isi dengan hello gitu. Tuh, error. Ya nggak bisa. Karena kalau kalian lihat di sini My var itu tipenya sekarang integer, bukan var. Tuh, integer. Jadi dia bebas cuman pertama kali aja ini, pertama kali boleh dimasukkan apapun. Kalau misalnya ini saya bikin jadi string ya. Tuh, jadi bisa kan? Hello-nya karena ini sama-sama string. Tuh, ini string. Ini juga string. Tapi kalau enggak, kalau ininya integer, ya ini nggak bisa karena ini integer, ini string, nggak boleh. Ini saya print ya. My var 12. Nah sekarang kalau misalnya saya nggak mau kasih nih, nggak mau dikasih nilai dulu ya di awalnya. Kalau kayak gini gimana nih? My varnya saya isinya di belakang. Misalnya setelah ini baru saya isi 12 gitu ya. Lalu saya jalankan nih di sini misalnya 12 kan ya. Nah sekarang saya coba nih. My var saya isi dengan hello. Loh kok bisa nih? Ya, kalau misalnya saya jalanin juga jalan nih. Ya. Kok bisa sih? Bukannya harusnya nggak bisa. Kan ini integer. Terus ini kan string. Kan harusnya nggak bisa ya. Nah, jadinya kalau kalian buat my var tapi nggak dimasukkan nilai awalnya. Jadi nggak langsung diisi ya. Itu si my var otomatis tipenya diubah menjadi dynamic. Jadi kalau kalian lihat di sini. Tuh, tipenya dynamic. Dynamic. Jadi bukan integer. Jadi kenapa ini bisa dimasukkan integer? Ya karena dynamic. Kenapa ini bisa dimasukkan hello? Ya karena dia juga dynamic. Seperti itu. Ya. Jadi kapan saya pakai dynamic? Saya pakai dynamic kalau variabel saya itu ada kemungkinan bisa diisi apapun. Jadinya bebas nantinya mau diisi apa aja. Lalu kalau var, itu kapan saya pakainya? Var itu saya pakai kalau saya nggak tahu di awalnya itu apa isinya. Tapi nanti berikut-berikutnya tipenya udah pasti. Nah, itu baru pakai var. Di sini my var juga bisa seperti ini nih. Enaknya ya. Kalau kalian buat person begini di awal, si my var ini udah langsung jadi person. Jadi kalau kalian titik, tuh udah ada name-nya. Jadi nggak perlu di is, di s kayak gitu nggak perlu ya. Ya, ini saya coba ya. Titik name. Ini saya hapus. Save. No Oke okay ya, jadi seperti ini manfaat dari tipe dynamic dan juga tipe var. Saya harap dengan video ini kalian udah nggak bingung lagi ya, apa itu var, apa itu dynamic, bedanya apa, terus gimana cara pakainya. Jadinya udah lebih enak ya kedepannya kalau mau ngoding-ngoding udah tahu nih, ada tipe dynamic dan tipe var. Oke okay, sekian video kali ini, semoga ini dapat memberikan pengetahuan tambahan pada kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.